，在这个黄根底下还真的是不一样啊。你想象中的北京是怎样的呢？五块钱一斤。你想象中北京民众的日常生活是怎样的？我我要不说这是北京，你们都以为这是乡村。<笑>今天，请跟着我们一起探索。哦，水分好足哦，好好吃哦。北京老百姓的日常早事儿吧，老好吃啊！咦，我操，浮夸。哈喽，见面了，我是优妈。早安，我们现在出来饭店，准备去北京的大早市儿看一看。这后面不知道是啥考试，是不是这个考试啊？特种作业考试。刚有个男的考试，他还不知道是干啥呢，有个装备戴眼镜上，然后就弄下来了。考官就说没过。男说：“我都不知道这是干啥的，你都没给我解释，你就说我没过。”嗯。<笑>北漂的人不限年龄，大把的中年男人也在这飘着呢嘛。哎，我们在路中间发现了一个宝岛拍车，哎，在台湾没有看到过，哎。对，真的很想给大家拍早市啊，但是我们已经步行十五分钟了，早市还是没有到。北京人真的是太会走路了，而且那边都是平房，哎，看到了吗？哇！我操！卧铺哎，他妈是卧铺哎！我们这附近是天坛呢、哎，城根脚下呢。所以，哪些网民不长眼睛说只有台湾的啊楼好老啊？台北怎么那么老？这不是一样吗、啊？你看这阳台还晒着衣服，晒着被单儿。是不是啊？那发展比较早的城市，它指定就是到现在为止就看的旧一点那新发展现在上来的，那指定看的就新一点你看用它的功吗？傻吗？公共厕所。<笑>终于到达早市儿了。哇，这个棚儿真的是很接地气了。我要不说这是北京，你们都以为这是乡村。<笑>老北京生活就是接地气。哇靠！五块钱一斤，大九宝。走，我们先去逛一逛，一会儿多买点美食回去。对啊，它市场的吆喝声比我们家还大。啊！哇！黄金百香果，黄金百香果，声音老洪亮了，太洪亮了，对，必须的点赞，哈哈哈尝一个，你尝一个吧，阿姨说可以尝一个，哈哈哈哈好吃吗？甜，好。蓝莓特价，蓝莓特价。十五块钱，哇，好便宜啊！巨巨甜，妈，这棚子里面太火爆了，这老板他们都太热情了。三块五给你两个。在北京早市买中饼应该也挺好吃，因为有很多山东人过来做的。它上面不是有茴香叶吗？看到了吗？嗯、你要来一个吗？应该是南方人。对，南方人。因为南方没有茴香。哎，多少钱呀、啊？三块钱。好的。这个怎么卖呀、啊？十块钱三个。十块钱三、啊，那给我挑三个呗。小孩十五，这咋挑嫩一点呢？那个、韭菜饼多少钱？那那斤呢？八块一斤，一斤充三块。也八三块，我们要两块吧？哎，这么多？哇，好多新鲜的蔬菜呀、啊！大概就是两块钱、三块钱一斤的样子。玉米是十块钱六个。八根奶奶。哎，这菜市场还有熨衣服的。
，还有这个的。啊、哦，这个就是裁剪呀、啊、熨烫啊。这北京的价格很便宜啊。对呀、啊。这牛肉。哇，女的吓到啊。你看我们的带鱼就是比较窄呀、啊，太小了。对呀、啊，你们的带鱼好大。这茄子，大紫球，大辣椒，哇，好长啊！这是新蒜是吧？对，新蒜，这是老蒜。你要吃黄瓜吗？这是水果黄瓜。黄瓜花一块二毛钱。哎呀，哎呀，天哪！太热闹了。我在家乡都没看到。豌豆就可以煮的，就来连皮儿煮，可好吃了。哎妈呀，我这次没赶上。哎，新疆葡萄可甜，这多少钱一斤？十块钱的。十块钱一斤啊？一尝嘛。咱玫瑰香八块钱。是甜的，但是皮儿有点硬。嗯，好、嗯，那那正宗的餐厅呢？算，表演一个来，表演一个，来来来，真的就烈的啊！哎，看看呢啊，好的喽，表演一个，沾刀就烈。这哇，炸的真的就是炸开啊！<笑>看到这里的来，哇，那是什么神器啊？<笑>沙白瓜就是远房亲戚，啊、哦，甜瓜的意思。对对对对。又多又又脆。这是涮一盘，这都是八块。我明白了吗？我的妈呀，一场战斗啊！这是。再多买几个桃子，大概要几个？啊，我要三个就行了。哎，谢谢哈。六块六，六块六啊。呃，过了这个人行横道。哦，谢谢您哈。哎，谢谢谢谢。我们本来自己在找路，结果北京阿姨就给我们热情的指路，而且面带微笑的。看，看这个老阿姨。人可好，<笑>这个警察车怎么搞得跟早餐车似的呢？对、啊，是不是、啊、跟餐车一样？一老大爷跟警察问路，<笑>在这个黄根底下还真的是不一样啊！警察还是为人民服务的。车来了，车来了。钱是放在这儿吧，三个人。哎，对不起。原来公车管理员的作用，还有就是，就是嘱咐大家可以给老人呐、啊，或者是有需要的人让座。好大的乌鸦呀！啊啊！啊<笑>北京的乌鸦是真的很多。他们说那个啥，呃，夕阳的时候，天安门乌鸦最多。啊、听别人说的。为什么？冤魂是以以前的宫廷剧，冤魂太多。<笑>记得订阅哟，救命！就是地铁站搞得这么这么严严肃吗？那还有两个兵哥哥拿着冲锋枪站在那。先给我拿个韭菜饼，韭菜饼共花销六块二，看两张。嗯，一般吧，感觉买多了。可是这个韭菜这么多，你看它，对，满满的耶。它韭菜不够香，它韭菜不够香。我爷爷最喜欢包茴香馅的了，饺子、包子、饼都是茴香的。嗯，这个面发的不错，茴香的味儿真大。它是
满满的茴香，加了少量少量的鸡蛋，还行，它这个味儿大，是吧？没有那么重的茴香味儿，好多人都买，可能还不错吧。它好多芝麻，好厚啊！这是月饼吧？哇、哦，这么厚！薄皮大馅儿，这馅也太多了吧？不用钱吗？它还会有一些豆在里面，就是你那种咀嚼感的。然后外面那个芝麻也好香，一个两块钱，这个超值，好吃。我在北京生活的那几年，最开心的就是可以总是买到莲蓬，而且它真的有的会长长的卖给你，然后捧回家，那个氛围感超好，你们知道吗？就给它剥出来，它就是绿色的嘛，对不对？是甜的，不是这样吃的，不是这样吃的，它是有皮儿的。把这个绿色皮儿掰开，看到了吗？嗯，里面是莲子，对不对？莲子再剥开，里面有个绿色的这个芯儿，要把这个莲子芯儿摘掉，这个莲子芯儿是会有点苦的。然后吃这个莲子白白的这个核。啊，好脆，好甜啊！哇、啊，水分好足哦，好好吃哦。我感觉我喝不下。悠悠，你要尝试精神，你不要待在自己的舒适圈，不敢尝试新鲜的东西。世界很大，勇于去尝试，好吗？不要，你还记得？你还记得我拍过一个影片，然后你让我去。我吃了以后，我也不喜欢。你不喜欢，那你就说明你不喜欢这东西。那你不尝试，你怎么知道你不喜欢呢？不好吃。你就咬了那么一点点，连味儿都没有，连咀嚼都没咀嚼，你就说它不好吃。但是世界这么大啊、哦，你不要觉得啊，到处都很可怕，只有我的家是最好的，最有安全感的。你出来多走一走，多看一看，有好多未知的东西。剥完了，它吃到嘴巴里面会，就是那种回甘，然后会让你一个接一个的吃。哎，水果黄瓜，那个是我自己掰的。啊，啊，力气这么大，它就是黄瓜，水分多吗？它这种涩涩的回味耶，这不行，这不行。但是便宜啊，这个桃子有贵有便宜啊，大概差不了多少钱，基本上一个桃子就两块钱人民币吧，平均算下来。桃，来尝一尝，它不是那种一咬就喷水的，但它汁水很多，它是有点嚼头的那种蜜桃。给你们表演个节目。北京人就喜欢吃这种可以掰开的桃，梨核桃，厉害吧？我小的时候也喜欢吃这种，后来不喜欢吃这种。为什么？人的口味会变吗？嗯。啊，醉了。哪一颗？好的。你把试一看见。哪一颗？嗯，番茄汁很棒，超大一颗，而且它真的个个都是爱心的形状。嗯，很甜吧？很甜，它汁水很多，而且核格外的小，它好像跟我们之前买品种不一样哎，它这个核好小的，这么小。辽宁那边大量产油桃，辽宁是东北吗？记得订阅哟，救命！就是是是，哇！哇、哦、哇！你们相信吗？巨好吃，这大连那边产油桃，老好吃了、啊。咦，我靠！浮夸。嗯、哦，怎么样？这好好吃啊！哇，甜的，认证。多甜。老甜了，嘎嘎甜，巨巨甜。哈哈哈哈哈
我们东北说甜，这样说嘎嘎甜。今天早上去北京菜市场，结果北京人写甜叫做巨巨甜。<笑>我们今天早上消费真的好便宜啊，很好吃的，基本上就是铜板价格。没有想到太接地气儿，这吆喝的声音比东北还要大，嗓门一个个特洪亮。相比我都觉得我们东北人就有点内敛了。太热情了，太社牛了，北京人啊！你这镜头拍向他，他就给你表演一段，你知道吗？<笑>我刚刚那个西瓜，人家本来被想开的，看到我拿摄像机，然后给你表演一个拍西瓜，<笑><笑>有点唤起我们以前住在北京的回忆了啊！啊对对对，好久没有这种在菜市场里面厮杀的快乐了。啊、好了，好吃。那我们请收看下集影片吧，拜拜。妈妈，这个樱桃好好吃。对，我也我也觉得好吃，我也觉得好好吃。他们还没有那个盒，你看，苗栗人，我爱你们。记得订阅哟，救命！我是妖妈，我是丫丫。如果大家喜欢我们的话，记得下方留言哦。对。